Yesu moko zi utakaporudi kuni chukua kwenda mbinguni nitashuku luna kwimba milele wote wajue jinsi ulivyo jinsi wewe ulivyo mku roho yangu za taratibu yatakayotokea katika ile dhiki kuu sehemu yote ya nyuma tumetoka saa hiyo atakuwa hayupo aliyekuwa na tuombea duniani isipokuwa kwa kuwa tulimsahau yule muombezi wa kweli roho mtakatifu anayetuombea na kuugua Yesu Kristo naye tuombea na kusononeka sisi hatukuomba hivyo hata siku moja na halafu hayupo sasa tulie mtumainia duniani kila mmoja peke yake saa hiyo akiwa hana mavazi hana na yule ambaye ana haki ya kuishi milele hana aibu yule ambaye hana haki mwisho wake anaenda kutupa hukumuni anaona aibu mno kuishi uchi kukaa uchi maana bibi inasema wengine watakuwa katika aibu milele na milele aibu na aibu inayotunzwa siku ile ni ajabu ni ya kuwa na aibu kiasi cha kutetemeka kwa nini niko uchi si aibu hizi tulizo nazo leo hivyo siku zile yale yatakayotokea katika ile dhiki kuu ya miaka saba. kwanza yatakuwepo majipu makubwa makubwa na mapele makubwa makubwa yanayouma mno na maumivu yake mara saba. amezagaa mwili mzima majipu ambayo yananata uwezi kuvaa nguo kivango inaganda hapo hapo kitaa kuivua inapasua mwili mzima hapo ilipogandia halafu yanasemwa ni mekundu yanauma mno halafu yanawasha sana ni mengi kwenye ukanyagio kwenye kiganja kichwani usoni wapi shingoni yamejaa majipu tumboni mgongoni kila mahali kilio hicho Bwana anasema watu watasaga ndimi zao maana kutakuwa hakuna maji kutakuwa na majipu hayo ya kutisha halafu kutakuwa na radi zinazojitupa duniani kwa zamu kuliko radi za mvua tulizo nazo ikipiga hapa wote kama mmezilai lakini mtakuwa hai na halafu siku zile zile binadamu atashuhudia jua jua kali mno ili hatuna jua hili lile jua hali taruhusu mtu aishi ndani kwa sababu hakutakuwa na miti hata ya kivuli na halafu udongo huu utakuwa moto unawaka juu ya udongo utafikiri unakanyaga juu ya moto Alafu anga linalipuka moto tu. Moto ule unateremka chini. Alafu tatu hakutakuwa na oksijeni. Wala upepo unaoweza kuvutu ukawa hai. Itakuwepo ile carbon dioxide, hewa chafu iliyoharibika. Nayo si nyingi. 
kwa sababu miti haitatikiswa na upepo kuishi kwa mtu kutakuwa kilio na kusaga meno katika siku zile zile hakutakuwa na chakula kwa miaka hiyo yote saba wala maji maji atakauka kwenye visima mabawa mito maziwa halafu ya bahari atakuwa kiganda na ni mekundu kama damu yamejaa sumu huwezi kuyanywa kwa hiyo utafuta mtu kama huyo atautafuta wokovu bila kupenda na hata uona atasukumwa kutafuta injili na hata iona atakimbia kwenda kula na kuabudu kanisani atakuta hayupo anayehubiri utarudi nyumbani hakuna kitu wala chakula wala maji hakuna naye kukaribisha hakuna maduka hakuna masoko utaona kuku wala mbuzi akitembea itakuwa ni wewe pekee utajua baba mama watoto ambao umewazaa siku chache hizo baada ya Yesu kunyakuliwa wako wapi wale watoto wote wa katika maisha ya eji ya fulsh eji ambao wamekuwa hawajasikiliza maneno ya mahusia wameuonja sasa ukubwa ndio hawatasikia zaidi mzazi atakuwa peke yake na wala hutauliza mume yuko wapi na mke hatauliza na mume hatauliza mke yuko wapi kila mtu atakuwa peke yake ndio maana bwana akasema kutakuwa na kilio halafu meno yatasagwa sema bwana wa majeshi kama utatulia pamoja nami nikupe ushuhuda huu baadaye nitajikalia na halafu jioni nitanawa kwa bwana nitasema nimenawa Mungu ushuhuda huu nilioutoa kwa watu wako angalia maneno ya Mungu ni mazuri yanaposemwa mtu anayapuuza hayashiki hayatima nani akitoka pala alipokuwa anasikiliza kule hayatumii anarudia hali yake ile aliyokuwa anakuja nayo kwenye mkutano kwa hiyo kubadilika kumekuwa hakuna wameona watu kama sugu tu kwenda kwenye mikutano au kanisani wamezoea hivyo lakini neno la Mungu haizoelewi neno la Mungu ni moto ulao mwisho litakuunguza sasa katika matukio ya miaka mitatu na nusu ya kwanza tulisema juzi kama unakumbuka na kutakuwa ile miaka mitatu na nusu ya kwanza ambayo shetani anamtafuta ni nani anayepiga kelele akihubiri kwa sababu atakuwepo manabii hawa wawili wana wanahubiri habari zake Yesu atakayekuja baada miaka saba na halafu wanawatahadharisha wasimsikilize huyu anayejiita Yesu huyu siye Yesu ni mpinga Kristo kwa hiyo msije mkampokea akijidhihirisha siku zile yeye ataambiwa ya kwamba unapingwa na unadhalilisho na tukanwa wako watu ambao wanakuhubiria vibaya mpinga Kristo ambaye ni kijana jasiri alafu ni mwana jeshi alafu ni tajiri ana mapesa wengine walijaribu kujaribia walimuona kijana mmoja pale Jerusalem wakampiga picha kwa mbali kama yadi ya elfu moja wanamtafuta na kimbia wanamtafuta na akienda sehemu anajulishwa kuna watu wanakutafuta kupata kukupiga picha anaondoka anaenda sehemu hii kwa hiyo walifuatilia kwa focus nzuri walipoacha nafasi watu 
katika Jerusalem wakapiga picha yake alikopokwa na geuka tu wanamweleza huyo huenda anaweza kuwa ndiye ni tajiri ana trillions pound trillions elf miatano trillions pound elf miatano katika benki hamsini halafu ni msomi mno psychology administration ana busala mtulivu ana utambuzi wa kumjua mtu hahitaji kuambiwa habari ya mtu kwamba huyu ni nani yuko pale sasa hivi ni kimya hawasemi habari zake wanafikiri huyo anaweza kuampinga Kristo hasa ukiwa huko nje Ulaya hasa anajulikana sana yule kwamba ni huyo ndiye atakuwa Afrika hajulikani sababu hatu ya tafuti sana yale wenzetu ni tofauti labda kwa kuwa sisi dikushi ndio maana tunakuwa wafupi kwa kila wazo lolote likitokea inabidi mpaka tuongoze sasa yule atapata supporta wake ili akubalike anayoyasema awe na nabii wake anayemtabilia anaitwa nabii wa uongo ukisoma ufunuo tatu yote imalize utaona na namba zao kwa hiyo huyo nabii wanaandika kwamba anatoka Israeli kwenyewe na ni Mwayahudi kwa kabila la Dan na huyu mpinga Kristo anatoka Ulaya asili yake katika taifa la Kirumi Rumi ambalo litawala nusu ya dunia likawatawala na Wayahudi na Yesu akazaliwa katika utawala wao mpinga Kristo atatokea humo unanisikiliza hawa wote watakwenda pamoja na halafu watam, watafuta huyo shahidi wa kwanza naye hubiri na wapili wanakwenda pamoja katika njia kuu ya Yerusalemu ile Yesu alipita kwa mitende agishangiliwa na watu wote kwamba ni Hosana mwana wa Daudi uliyebarikiwa njia hiyo imetengwa wataitumia manabii wale ni kwambie ilivyo nilitaka kuiona sana hiyo njia kwa mara ya kwanza nilipofika hapo Jerusalem niliendea hiyo barabara ina lami lami yake ni ya tangu alumi Yesu alipokuwepo paka leo haibomoki sababu Yesu alikanyaga kila njia au mahali alipokanyaga Yesu akupita pako vile vile hapa jabadilika na udongo ni ule ule hauchukuliwi na mvua Hayo ndio maajabu na miti au chochote alichokishika Yesu mti ule bado unaishi paka leo na lile jiwe bado pale pale lipo alilolikalia au alipopitia labda akakaa kapumzika bado hayo hayo na udongo ule ule halijaondolewa na soil relation na hivyo sasa wale watakuwa kama wana roho ya au ndio wanyewe Elia na Musa waliotokea kwenye mlima ule pamoja na Yesu Kristo ama Elia na Enoko ambao wote hawakufa walinyakuliwa tu ili wache wafe nao kama wengine walivyokufa kati ya hao si kitu sana tungefuatilia sana kusoma kwenye kamsi za Biblia haitasaidia hao ndio watahubiri habari na kuwaonya watu wajilinde na huyo mdanganyifu miaka mitatu na nusu ya kwanza hata waona lakini baada miaka mitatu tu na nusu watafunuliwa atawakuta wanatembea katika hilo barabara atawakamata atashika shingo ataminya kidogo tu chini na mwingine chini ana uwezo sahiyo watalala hapo siku tatu 
wakishangilia wale wanadamu pale Yerusalemu kwamba ha wamefanya vizuri wanatushuhudia sisi wenye dhambi na Mungu hata ruhusu wazikwe maiti zao zitaachwa hivyo hivyo siku tatu watapiga vigelegele Yerusalemu baada ile siku ya tatu kama Mungu kuwakusanya wanadamu wakifikia labda wameoza wakakusanyika watu wengi kuangalia ni nini kwa nini hawazikwi walistukia wanainuka wanakaa walistukia tetemeko watasikia wanainuka kwa miguu wanatembea watasikia wananyanyuriwa pole pole wanakwenda juu wanawaona kwa macho yao ndipo wataporomoka chini kuabudu tetemeko kuu litatokea na sehemu kubwa ya kama 10% ya Jerusalem nyumba zake zitaanguka na watu elfu saba watangamia kama patakuwa na redio ingetangaza watu elfu saba wamekufa kwa tetemeko hilo lakini hakutakuwa na redio ila yeye atakuwa akihubiri mpinga Kristo sauti yake inakwenda dunia nzima maana ataanza kupita hapa angani kama umeme katika miaka mitatu na nusu ya mwanzo ikiisha joka au shetani atajivua uwezo wake alivyotesa dunia atampa huyo mtu shetani atatulia pembeni bandi kristo atatenda kama shetani anavyotenda atajivuna atamtukana mungu ataanza sasa kusema hawa yahudi waangamizwe wote na halafu atatangaza vita na kila kiitwacho muyahudi akionekana au awe na hata kiasi cha mifupa yake kuchomwa moto na vita hivyo vitakuwa vikali wayahudi Mungu ataruhusu wadhoofishwe hizi nguvu zao za vita zitakoma hazitakuwepo tena unanisikiliza yani na yasema yale utayaona kwa sababu huingi mbinguni utawaachia wanaokwenda kwa sababu wendo unasindikiza wenda we ni msindikizaji tu mfano unawaambia nenda stand utakuta watu tele station watu tele utafikiri nini ni kanisani watu tele wote wanaimba wote wote wako kwenye station wote wako kwenye stand ya basi lakini kumbe wengine wamekuja kusindikiza wanaosafiri wengine wanarudi zao bibi ilivyo makanisani leo si wote wanaoabudu si wote wanaosema ninaenda mbinguni kwa sababu mimi mkristo hapana ni wale ambao nawasindikiza wageni wa Kristo safari naenda na watu wachache waliobaki wamejaa stand hii ni njia ya mbinguni ni tofauti na jinsi hata tunavyoweza kuhubiri kwa sababu injili zetu mara kwa mara tunaweza tukajivuna ukafika kwa watu ukaanza kupekua bible dictionaries kaleta bible hii ya bible ya zamani hii bible ya miaka ile comment unatazama unahubiri deep ili uonekane ni mwalimu au unajua wale hawakuelewi haitoshi we sema njiri rahisi Yesu ni mwokozi hapendi dhambi basi na wache dhambi wache kutembea na wenye dhambi jitenge na marafiki zako ambao ni walevi ni wahuni ni wezi funja urafiki hata akiwa na pesa kama nini wenda zinatoka pesa hizo kuzimu si za halali hizo kiondoke oko maisha yako sasa acha ya urafiki funja funja baki pekee Yesu amesema ndiye rafiki haleluya hello can you hear me Yesu ni rafiki Ulafiki wa wengine siju huyu rafiki yangu tumekuwa kama ndugu inakusaidia nini Ni mwenye dhambi tu Wendo unaweza kufuata njia zake 
mpaka mwisho ukamfundisha rafiki yako boy mwanamke ba mimi mimi namchapa makofi tu hawezi kunichezea mimi nafiki nasikia rafiki yangu wewe mwanje kweli unaenda nyumbani unaanza kaneno katoko tu mama wewe unajua unanisi e, pa 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 wewe umeanzaje kufanya hivi mke mm. Mm. ke fuso wewe we mtu wa Mungu hapiki mke toka mwanzo mpaka mwisho hata kama anakutukana anakutemea mate hey linaweza kuwajaribu lako wewe mke anaweza kuwajaribu lako ili ushinde kumpata Mungu Mume anaweza kuwajaribu lako ili ushinde kumpata Mungu. Jinde, simamia upande wako sawa sawa. Na yeye wake kila mmoja kwa sababu siku ile mmoja anatwaliwa mmoja nacho. Hasa wanaopiga piga ngumi wake zao wa waume msitumaini ye kumuona Mungu. Usitumaini ye. Tangia leo kwa jina la Yesu na kwa pisha usipige mke 1 2 haleluya kweli unaweza kwanza ma... hivi mimi sijajaribu mimi ana na kwanza naweza kutetemeka alafu nakufa ganzi mkono wengine wanaona ndio kivumbi sasa nenda kwa mme mwenzio litakurusha magumi kajaribu li mwanamume pale basi kama wewe kweli Asila yote inayoishia kwa mke utaishia kwako we mwenyewe unazilai hapo hapo. Lakini unamuonea mama hana nguvu hana uwe yeye ana nguvu kusema tu. Kwa kusema yeye ni shujaa mara ngapi sijiuta mweza ngo. Lakini kwa ma- maguvu hayumo mwenzio. Sauti ndio kinga yake na ye nafahamu na wewe kinga yako ngumi nguvu shetani anasema kila mmoja rwake sasa haya wewe anza kelele haya wewe anza ngumi ni nani mnayemsikia huyu shetani anayeshawishi hasila nyumbani au ni kristo anayeshawishi kuachilia nyumbani sababu akikuona wewe hujari anapokuambia hivi baba fulani nasema hunisikii wewe endelea ku, ku, kuchambua kalanga tu na kula. Jamani, hivi unanidhalau. Unadhalau wete kwa kwa mimi mwanamke halafu inuka chukua gazeti soma. Baadaye sema, ah, hebu ngoja nilale kidogo. Mimi nakwambia, eh? Mimi nakwambia, niambie, niambie kama mimi mke wako au la. Tasema ubesema pia wewe ni mke wangu. Sasa kwa nini nisikii? nina kusikiliza si sauti naisikia mwisho katafanya mwisho kanatoka pale hata kwenda jikoni kule hata kama kamesoma kana Laila TV